Bottoms up, man on the floor, you girls swimming. Let's say good things popping. Mine to Snap Junior here pani harakati za bongo e bana is number moja ya stories zote za entertainment zile ambazo zina kama right now inakuwa mpango mzima au sio e bana leo kwenye entertainment stories ex exclusive niko na mwanangu kutokea pande za Central Zone Dodoma na mzungumzia pia GI OG bona kizungu kingi Lansbury tatu na jiona kali wizi huko mtana tukwelewi fanya uache this so king and I'm like hold up nigga yeah. you doesn't yeah. even yeah. know me just made it by myself, nobody, nobody on me. me. Yeah. What's the swag won't it so me? What's the swag is for king you won't it so me? Yeah, man. Come on, car. Hey, man, a good thing, good thing, nigga. It's hey, been a long time. I'm afraid I'm going to turn on my own. Kabisa, kabisa, but God is great. I'm going to turn on my I'm afraid I'm going to turn on my own. To fault it too, and it's a place. Na pahala ambako tupo na mazingila lakini watu ni wale wale tujabadike chochote lakini nimefurahi kuona katika kukutana pia na wewe katika mazingira mengine That's right. good stuff Okay kutoka Dodoma translation ya kutoka kwenye Bakari kuja kwenye Gifted kwenye Bekaliz kuja kwenye Gifted na movement kutoka Dodoma mpaka Dar es Salaam mm. What is all about ilikuwa kujitafuta kwanza kwenye majina hayo bekalizi majina mengi yalitokea lakini nilikuja kujitafuta ni mimi nataka niwe nani kwao kwenye katika kujitafuta nilikuwa na mimi ni gifted and mimi ni gifted son kwa sababu mimi ni god's gift umenielewa kwa hiyo i'm the gifted one na wengine yao ni magifted nan <laughs> kwa hiyo Nimejitafuta nimekuja nikaja kujigundua kwamba na kitu ambacho Mwenyezi Mungu kanipa talent yangu and I have to do something for it. Kwa hiyo nikaja kujitafuta nikajipata. Kwa I'm gifted son and I'm gifted one. Mm. Okay. Na tunafahamu kwamba ulikuwa kwenye management yako ambayo ilikuwa ni Beyond Production kutokea Dodoma. I, lakini perhaps pia nikaona some interviews washikaji wakifanya kwamba umeondoka vibaya, hujasema bye lakini pia ukutoa credit kwa washikaji. What's wrong about that? Sikwai kuondoka vibaya beyond. Na kitu ambacho sikispendi hata kija kitokea hapo mbeleni kwa sababu those guys have been part of my of my growth katika career yangu. Hata siku moja siwezi si kuongelea baya ama ku, kulopoka vitu ambavyo nikaa kama na kama nime nime nimewaelekezea nime wao. Hiyo ni kitu kibaya sana kwa sababu ni kama mentor wangu wale pale. Wamenilea au sio? Wamenilea na nitakuwa ni zalau kubwa sana na matusi hali ya juu kama nikaja nika nikawa nazungumzia vibaya ni jambo la aibu sana ila hapo na sitaki ijitokie hivyo isipokuwa tu tunatofautiana katika katika upokeaji wa vitu inawezekana mimi niongea hivi so, vitu vingine vimefika kwao vimefika katika upande mwingine ambao wenyewe wameuchukulia negative lakini all in all we good me na wao tunapiganaga tuna simu tunaongea we always we always good we always talk tuko fresh yani hamna tatizo lolote mm. Gifted imefanya extended play mfanya EP yako ya kwanza ambayo ilikuwa inaitwa Shida. Yes. Na uh, actually ilifanya vizuri sana. Ilikuwa na baadhi ya mawe ambayo yalifika mbali ukiangalia ngoma kama Shida yenyewe. Ukiangalia you said you love me ni ngoma ambazo alifanya na Frida Amani ama Queen Fifi. Mm. Lakini ni ngoma ambazo kuna namna moja ama nyingine hazikusogea sana mpaka pale ambapo umekuja kutoa pull up. Mm. Ndio ikawa pull up. <laughs> What's wrong about that? Timing, timing pia alafu nafikiri kitu kingine pia ni uwekezaji. Unajua uh, uweke, si, saki ni sema ninukulie ni kwamba uwekezaji wa wa, 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 wa IP ulikuwa ni mdogo hapana ila isipokuwa investment ambayo imefanyika kwenye pull up ilikuwa ni ilikuwa ni katika katika nyakati sahihi kabisa. Ukiangalia video umeelewa? Ukiangalia audio production wise any it was good any it was great to fortuna tofauti na shida. Shida ni ngoma ambayo ilifanya vizuri sana. Imeingia katika chat nyingi sana imekaa mpaka ma top 10 au sio mpaka na matatu imeshika katika chat kubwa. Lakini kitu ambacho kilikuja ku, ku, kusumbua ni kwamba tuli delay kutoa video. Ile video ambayo ilichukua mwaka tena kuja kutoka afu ngoma ambayo ishapata shapata ya time vizuri kabisa. Umeelewa? Kwa hiyo ikaja ikapo ikaja ika video ikaja katoka mwakani. Yaani mwanzoni mwa mwaka mpya sababu shida audio ilifanyika 2017 mwishoni au sio alafu video ikaja kutoka mwanzoni mwa mwaka 2018 
kwa hivyo ulikuwa ni bite any by any tulibai sana time umeelewa kwa hiyo ikawa ni mieyushio kwa hiyo nafikiri hivyo ni vitu ambavyo vilichangia hivyo ni hizo ni setback setback ndogo ambazo zilizoweza kutokea umeelewa lakini all in all good tukabatika kufanya project nyingine tena pull up timing ilikuwa nzuri pia kila kitu kwa uzo was on time chupa ile kadi kasoka interviews kawa kubwa ngoma ikawa major that's great stuff and it was blessing yeah kabisa it's looking great kuna wanafanya kazi na moja kati ya female rapper ambao wanazungumzwa na wanafanya fresh sana kwenye game we all know kwamba Frida anatokea a town lakini pia alitoka kwenye Bongo Star Search BSS gifted kwa zake Dodoma hiyo mm. chemistry na hiyo combination ilitoka wapi you guys mlikuwa friends kuanzia back in the days au imekuwaaje mimi na Frida tulikuwa friends before yani kwa sababu wakati ametoka katika katika BSS akawa amepata kazi anafanya kazi kwa hiyo muda ambao pia alikuwa anataka aje uh, afanye coming back ya katika katika mziki wake ilikuwa inabidi aanze kutafuta yani kianzia ushaki ni gani mimi tuseme starting point yake umeelewa kwa hiyo akaambiwa Dodoma kuna mtu anaitwa gifted son unazo kaja hapa uka ukawasiliana naye umeelewa kwa hiyo Frida akapanda basi akaja Dodoma kuja Dodoma akakutana na mjiba mimi umeelewa kwa hiyo kuja nakumbuka leo usiku tutatengeza almost ngoma 4 yeah ndani ya usiku mmoja four tracks yeah yani can you imagine the vibe ambayo iliyokuepo hapo kwa sababu tumekutana for the first time alafu tukao tumesha tengeneza ile chemistry tayari kwa tukatengeneza ngoma nne hizo hapo siku moja then tukao tunasema ngoma zote ni kali tunafanyeje umeelewa kwa hiyo hatuwa sikuza mtuachie zote kama tukiachia zote tutafute namna ya kuziachia basi tukao tukamwao flinky ambaye alikuwa ni aliyekuwa manager yango akaamua tuseme tuji na na EP album nikasema wow wow that's great kwa tufanye EP tukafanya EP ngoma ikaitwa EP ikaitwa shida ikabeba ngalalia nyimbo nyimbo ikabeba jina la ile EP shida tukaongeza ngoma nyingine ambayo kwa sio kawaida kwa ile EP ikaitwa ngoma tano hapo sasa ile chemistry yangu mimi na Fida ikawa kubwa na maoshano yetu yakawa pia yameanza kuwa maku makubwa na trust pia ikawa imeongezeka umeelewa kwa hiyo hata tena mambo mimi na mimi namwambia nimekuja nime da naenda studio nikamwambia yo mimi naenda studio sasa hivi naenda tongwe nitakuwa na slim unaweza kutokea umeelewa kaniambia fresh mm. akaja zile simu kana play beat pale mizuka ya fida tukatokea pull up mm. kwa hiyo hapo zile tukaanza ku vibe hapa hapa tuka vibe na cola sile pale mwisho siku tukakuwa tumekamilisha ngoma yote nzima vesi ya kwa vesi ya kwanza ya kwake na vesi ya pili ya kwake kwa mpaka hapo sasa tayari kwa kuna kuna namna ambayo kama baraka vile zilikuwa zimeshuka so kazi zikaanzia hapo kwa hiyo utofauti unaona utofauti ulivyokuwa huu uandaliziaji wa YP na uodanilia katika uh, track katika track ya pull up unaona ilivyokuwa kwa naweza nikasema tu ni timing ya kuachia ndio maana ikawa major pia na investment ambayo imefanyika katika pull up do you think imemfikisha gifted at least pale ambapo alikuwa anapataka yeah kabisa mm. sio pale ambapo anapoa anataka lakini at least naweza nikasema kwamba na na vyanzo vya kuweza kufanya vya kwa, vya kujianzia mimi mwenyewe kwamba pale nilipo nilipofika sasa hivi naweza nikaongeza step nyingine kwenda pale ambako nataka nifike kuwe far zaidi apart from instagram followers na ile following ya watu kuwa na kufollow sana na actual kukuzingatia kitu gani kingine ambacho freedom may bring kwa gifted no i say kitu ambacho ka bring freedom <laughs> Ah, uh, cha kwanza kabisa kujiamini. Ya yeah, kujiamini na Fida ni mtu ambaye mimi ananiinspire sana. Niki, mm. Nikiona uh, growth ya career yake inavyokuwa inaongezeka, mimi I'm very proud and ananiinspire pakubwa sana. Kwa hiyo ni always nimekuwa pia kujifunza vitu kutoka kwenye Instagram ya account yako pia kuna kipande kama ki freestyle ambacho ulikiposti. Mm. Uleonesha kumzimia kinoma noma bila show still ile luludiva. Ile ina ukweli mwanangu au chukua tunatafuta booster. Kaona sio kaona nakaambiwa. Kaona mtu kiteni. Ile kaona nakaambiwa. Yeah, yeah. 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 any na wish ni wewe naye. 
ni mzuri diva divana yo she's cute though i wish you were nae i wish you were nae unamini it, itamfikia labda ama tayari misha mfikia imefikia na story kapata na ananijua ananifahamu kwamba bwana kuna mtu alifanya kitu fani kwa ajili yangu kwa sababu ni mtu ambaye ipo close sana na wise wise mimi ni mshikaji wangu you know that kwa hiyo amepata taarifa na kamuliza eti oh ni nani akamwambia mshikaji wangu mimi mtaa yani omboi gifted huyu kwa alisikia have you ever slide dm labda kipindi cha nyuma kwa sababu si unajua crush ni mtu ambaye unamwangalia muda mrefu na nini labda ushae kus kitu macho ni kwamba tu nikamwambia ni kwa sababu ile freestyle baza mwisho unasema hivi but please mama nakuomba uni follow back ni freestyle tu kia fat track mmeelewa kwa hiyo kama ingeni follow back ningewaambia ndugu zangu ni bwana uifie no hizi meji yenu kali follow back kwa kile unachofuata track <laughs> Malkia pekee ule back Africa stuck in the mbali kwako nimefika when you crush wangu kila saa na dakika mpaka miujiza hadi najiuliza kwenye wet dreams zangu mbona unakatiza <laughs> eh nipo ghetto najimaliza nishachafua box zote ya defini na nipuliza <laughs> Ni mengi nasikia juu yako nishagombana na dai na kunivuta niwe wako napendelea tatuya ya kwenye paja na siku nikikupata kia mama ntoza viwanja a a sisemi haki ya Mungu sihemi nilimkimbia sister Figu nifanye kibenteni Moni Moni wa Central Zone kutoka majengo sokoni ambayo ameshirikishwa na Jomeka mm. kuna mmoja kati ya line zake anasema kuwa kuad nayo ni gifted mm. and i was like what nikachukua waya nini kipindi cha Mwanangu na kwa vipi? Mm. Kwenda kwenda kwa dukani kwa nai pale labda nini ndo umesnitch nini mshikaji wangu? Amna. <laughs> Amna. Mm. Uh, Awazi ni is my brother. Mm. Au sio na nai ni mshikaji wangu pia kabla hata ya kuwa ya kwanza kuleti na na na, na, na moni. Kwa hiyo ni, ni, ni that's ni familia yangu mimi. Alafu ule mstari alikuwa na manisho tu wengine ya kuwa mentageti mimi Na siwezi kusema mimi ni meshelewa alabda ni seme ni God's timing tu Sijawe kuri get ni seme kwa nini nilishelewa Kuna vitu gane setbacks zipo kwa jili ya kujifunza vitu Kwa hiyo mda mbo niko wa saivi na isi ni muda saivi wa mimi kukatika wa mimi kubrawa hapa usio Kwa hiyo Sito jila umu ni seme nilishelewa ama una vitu vili nishelewesha Na fikili ni wakati tuwa mwenyezi mungu kusema kwa mba Kunipa hili, you can get one Flesh And now everything is fine Kwa hiyo nafikili ni time to imifika vizuli niende Na dodoma kuna rappers wengi Lakini soote ambao na wako active Kama mimi ambavo nipo na hustling movement is naonekana Kwa hiyo ukimtua mwoni na slim mimi stahili kwa haba Zoho kuna wengini huko lakini wali mimi ndo watu wa mbone za nikasima manoni kaka Mwajio kwa sabu they are my brothers Kwa hiyo suwezi kubasa nao wata kidogo Sio, sio kuwajili ya, ya, ya manisho kudisrespect other rappers wa dodoma apana Manangu ni kwamba tu mimi Siko, niko, siko, ni, niko tofauti nao Siko, ni siko nao kivile Lakini sio kuwajili ya kudisrespect Sipo kwa tu kwamba mimi na wale, mimi na mwona Mimi na sakio kuenda mbali zedi ya mwoni ya usima mbobo Mifengi unaweka wazi sana mausiano yako na babako mzazi mm. Kwa mba you ain't good. Hamko sawa kabisa usio. Na hata kwenye ngoma yako ya malaika mama kuna mstari ambao umesema kwamba I never say that I hate dad cuz he abandoned me. That truth that truth not maybe he was not meant to be. Usio. Hebu iweke wazi kidogo. Labda raia wana kuna labda wanafahamu mzo wako labda hajakulea ama ni art tu ambayo una una Fulele ni mimi mimi nimeelewa na na mama yangu baada ya mzee ku left. Au siyo bana, auzi wenu kini maji ni mama angu ribide, au na ana ana pika pombe zake nyeji, afmi ni kumgongoni, mna umelewa si yele maisha au ya single parent, kwa mbana nda kustrago, anenda vila buni na na zunguka mimi ni kumgongoni na lia una juu zile, sambeti moja ni kiri, na tulizo na pia wanzuki kunywa, wili ni kila na tu ni susumbu, una juu zile trouble, zake toto kwa yuo. Nikaanza kujifunza vitu. Kani mvokuwa nikizidi kukua, unanilia kili yangu, naza, naza kugeli vitu. Nikano na kuna vitu wa viko sawa, kwa sabu mzeli nikimbe miyakati na umli miyaka saba hiyo. Atayali hapu unazo wakasema, nishaza kujitambu kwa sabi miyaka saba, unazo wakanda shuleni unasoma, dasala kwanza. Kwa hiyo mbaka hapa ni ufamu wangu, kanza kuja wa mamze, alinikimbe, na tatizo wa mbalo sikujua leo ni nini. Menelewa, 
natokea kipindi kwa mzee level left mpaka leo hii mm. hivi tunavyoongea mimi na wewe mzee hajawahi kurudi nyuma hajawahi kupiga simu kuniambia bana mwanangu uko wapi vipi familia yangu sasa hivi nakwaje hajawahi and i don't know where he is 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 dead or is sijui yani kama naishi mimi i don't know ushafanya ushafanya labda jitihada zote la jitihada zote tafuta ni mtafuta facebook You're not serious man. I'm serious. Was you more on Facebook? Me babangu mlenzi mama yangu wako Facebook. How is you? Was you on Facebook? Sometimes nikituma vitu naona wanakuja na comment wazio na nyeusha na wa block. Kwa hiyo ngasema okay naweza nikakutana naye labda kwa sababu ulimwango sasa hivi uko viganjani. Wazo akashangaa nimemsearch kaja sura yake pale nikasema ya nafanaye kwa sababu mimi na mzee ukitazama sura zetu tunafanana. Kwa hiyo nikasema huyu ndo mwenyewe. Yeah. Okay so so nikiwa kumpata mm. mm. cha kwanza kabisa sitaki mwana mwanangu aje alielewe kama mimi nilivolelewa kwa sababu yani mwanangu nitakaimpata aje alielewe na baba mwingine ambaye mamake atakuamua atakuishi naye kwa sababu mimi baada ya mzee kuleft bi mkubwa akaja akamempata partner wake ambaye anaweza kaanzisha naye maisha ambayo wako naye mpaka leo kwa hiyo ikabidi mimi nileo na yule mlezi Garden father nikani mimi ndo nime nimelelewa naye mpaka leo kanisomesha nifanyeje is good is humble ni mtu ambaye ananisikiliza lakini hakuna kitu kizuri kama mapenzi ya babako wewe mzazi it's something different kabisa kitu ambacho mimi sikuwahi ku experience kwa mimi sitaki mwanangu hata kama nimefeli kiasi gani sitaki mimi mwanangu aje alelewe na baba mwingine kwa sababu mimi babake mzazi nilifeli vitu fulani umeelewa iko ni kitu cha ki cha kiduanzi sana kije kutokea. Hiko ndo cha kwanza kabisa nataka nijifunze. Yeye ndo ambacho nimejifunza nataka nikifanyie kazi. Kama mimi nitakuwa baba. Nita take all of responsibilities ambazo baba anatakiwa achukue kuhusiana na mwanae. Tofauti na mzee ambavyo mzee wangu mimi ambavyo kanalea. Hey, sorry man. Na vipi kuhusiana na project zako sasa Gifted as a Gifted? Uh, kuna EP ambayo tayari ilishatoka lakini pia una major hits ambayo pia ni major collaboration between you and Fifi. Una single ambayo inafanya vizuri pia time hii break time. Hai. Na actually umekaa muda mrefu sana taingia utoe break time. Tumeona Fifi ametoa pull up remix haukuepo. Hayo maswali mawili. Kwa nini ukuepo kwanza kwenye pull up remix moja alafu mbili ngoma yako nyingine inakuja lini? Kwa nini sikupo katika pull up remix kwa sababu ni remix tayari. Menelewa <laughs> na mimi nilikuwa ni fusion. Kwa hiyo ile ni remix. Kulikuwa kuna lazima kuepo na kutokuepo pia. Yaani kulikuwa kuna ulazima kwa mimi kuepo ama kutokuepo. So I could disappoint. Ah, hata kidogo kwa sababu kwanza mimi nilifly kwa sababu kubwa kwanza pull up imemfikisha ime sehemu nzuri sana Frida mm. au sio bana. Pull up kwa malango za Frida kapata kapata show. Menelewa. Mm. Alafu pia ka breakthrough borders na collabs na, na watu wa Kenya sasa hivi. Mm. Pull up linings kiangalia kafanya na collabs na, na female rapper wa Kenya, kafanya na Ecstatics, kafanya na Steph Capella, rappers wakali kabisa, huku Bongo kafanya na Country. Kwa naona growth yake ni nzuri na mimi I'm proud kusema yeah. I'm proud of her. Yaani kwa sababu ana, 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 ana kila step yake anawapiga na na najifunza kitu mimi. Kwa hiyo sikuwa disappointed kwa sababu usiko. Siko siko kwenye limi kwa sababu ni limix tayari. Yeah. Okay, speak a little about your next project I mean kuhusiana na album ya uh, EP yako ambayo inakuja ambayo inaitwa Nightmare. Mm. Nafikiri ulishare highlight kupitia Instagram yako yeah, kwamba kuna EP inakuja. Tuambie kidogo kuhusiana na hiyo lakini pia tuambie kitu ambacho sija kuuliza na ulikuwa unatamani kuuliza kitu ambacho juu kuhusu mimi sijui chochote kuhusu nyinyi. <laughs> Nataka niachie Nightmare I, Nightmare EP ambayo itakuwa direction yake itakuwa pia ni moja ni mambo ya at black kuwa na ndoto zisizokamilika au sio. Kwa kutakuwa kuna Nightmare, tutakuwa kuna nyimbo nyingi nyingine ambazo almost kama tano nitakuwa ita contains nyimbo tano. Alafu zote ni mpya. Na Nightmare itakuwa hapo ambayo itabeba jina. Kwa Nightmare rafiki itakuwa tayari kwa sababu ishakuwa release ndio watu watakuwa nayo wanaifahamu. Mm. Uh, kwa ngoma nyingine zitakuwa ni ngeni kwa watu kwa sababu bado sijaziachia lakini zipo tayari. So 
Nafikiri nitaitia November katika siku yangu ya kuzaliwa pana hapo majaliwa. Tuseme inshallah. Natarajia natarajia kuiachia siku hiyo hapo. Kwa nipo katika strategies jinsi ya kuiachia kuya, ya, ya, ya kwa sababu production wise nimependa ni ni ni, ni, ni ipi nzuri ime contains producer tofauti tofauti. Umeelewa? Ime contains producer tofauti tofauti. Mm. Alafu pia production pia ni kubwa. Mm. Kwa hiyo nimependa nime, nime, kubwa pia na nimechanganya Dodoma da umeelewa kwa hiyo isa isa great tp tena hiyo itakuwa ni ya kwangu mimi mwenyewe mm. so ukiachia na ile shida ambayo nilishikana na Frida this will be mine nitaishia mimi mwenyewe yeah kikubwa ambacho ufahamu pia kuhusiana na mshikaji ni kwamba jamaa ana kipaji kikubwa sana cha kufanya game ya rap mwanangu mimi nataka wakati mimi nasepa kufanya chochote kwenye mic ya harakati za bongo youtube channel yangu gifted sun coin boy I'm on Instagram pia kama giftisan underscore coin boy Na subscribe pia Usachi pia kusubscribe katika harakati za bongo Yeah, ciao